Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem weiteren Beitrag in der Reihe Theoretische Elektrotechnik. Mein Name ist Hans-Georg Krauthäuser. Ich bin Inhaber der Professur für Theoretische Elektrotechnik und Elektromagnetische Verträglichkeit an der TU Dresden. Wir wollen uns heute mit Wellenleitern beschäftigen. Wir haben ja schon die Ausbreitung von Wellen in äh, uneingeschränkten Medien kennengelernt. Für die Technische Anwendung ist es aber sehr häufig günstig, wenn man eine Welle entlang einer Führung äh, transportiert. Und äh, solche Strukturen nennt man dann Wellenleiter. Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten, äh, das Ganze zu betrachten. Das eine, sehr natürlich für diese Vorlesung hier, äh, ist die Betrachtung, die feldtheoretische Betrachtung. Das ist auch das, womit wir anfangen werden. Äh, es gibt aber für die Anwendung eine weitere und absolut kompatible Betrachtungsweise, das ist die sogenannte Leitungstheorie. Das folgt dann in einem zweiten Beitrag. Jetzt also zunächst mal die wellentheoretische Betrachtung. Unser Ausgangspunkt ist dabei einfach die Erkenntnis, dass es äh, ja, ganz viele äh, Formen von Wellenleitern gibt, die in der Technik-Nutzung sind. Und wir fangen damit an, dass wir mal einige Beispiele geben, damit Sie überhaupt wissen, worüber wir hier reden. Ähm, zu diesen Beispielen gehört beispielsweise der Hohlleiter. Wir hätten hier also eine äh, im Allgemeinen metallische Struktur. Ich habe sie hier mal rechtwinklig hingeschrieben. Ähm, und das muss aber nicht so sein. Werden wir werden gleich sehen, wir werden das verallgemeinern. Wichtig ist, wir haben dann ein Lösungsvolumen. Das wäre der Innenraum dieses Hohlleiters, in dem sich außer einem linearen, homogenen isotropen Dielektrikum nichts befinden soll und eben eine Mantelfläche, die wir dann später als perfekt elektrisch leitfähig ansehen würden. Ähm, neben solchen Hohlleitern, wo wie gesagt nichts im Inneren ist, gibt es auch Strukturen, die tatsächlich nochmal im Inneren weitere Leiter enthalten. Ein prominentes Beispiel ist das sogenannte Koaxialkabel, wo wir einen Außenleiter, eine Außenleiterstruktur haben, hier auch wieder durch einen Zylinder angedeutet, und eben eine Innenleiterstruktur, auch die wiederum zylinderförmig hier gezeigt. Und das Lösungsgebiet wäre jetzt der Raum zwischen dem Innenleiter und dem Außenleiter, Innenleiter und Außenleiter wieder als perfekt elektrisch leitfähig angesetzt und wieder ein homogenes isotropes und lineares Dielektrikum als Füllung im Zwischenraum. Das dritte Beispiel ist die Zweidrahtleitung, die sogenannte Lächerleitung. Das ist ein Beispiel dafür, dass die, das Lösungsgebiet auch uneingeschränkt sein darf. Hier haben Sie ja tatsächlich einfach nur diese beiden Leiter als Führung und das Lösungsgebiet selber wäre jetzt eine Querschnittsfläche bzw. das gesamte Volumen außer diesen Leitern und Sie sehen, dass das jetzt eben in alle Richtungen unbeschränkt ist. Und ein Beispiel, das gerne auf der Platinenebene beispielsweise eingesetzt wird, ist die sogenannte Mikrostreifenleitung. Hier haben Sie auch zwei als perfekt leitfähig angenommene Strukturen, einen nicht so breiten Leiter oben, einen sehr breiten Leiter unten und dazwischen befindet sich im Allgemeinen dann auch wieder ein Dielektrikum. Ja, und äh, das, was diesen Strukturen hier gemein ist, das äh, ist eben, dass sie in eine Richtung, die wir die Z-Richtung nennen wollen, Transla Translationsinvarianz sind. Das heißt, wenn Sie sich vorstellen, Sie machen hier einen Schnitt senkrecht zur Z-Achse, ähm, dann sind alle diese Schnitte vollkommen identisch. Wir haben also eine Translationsinvariant Invarianz in Z-Richtung und das ist etwas, was wir später dann tatsächlich auch bei diesen Strukturen ähm, ausnutzen werden. In diesem Fall, wenn wir also diese Translationsinvarianz haben und wenn wir eine im Prinzip wellenleitende Struktur haben, dann sprechen wir von zylindrischen Wellenleitern. Es kommt also nicht darauf an, dass wir tatsächlich eben einen Kreiszylinder haben als äh, Lösungsgebiet, sondern es kommt hier darauf an, dass die äh, Schnitte äh, zur Z-Achse 
ähm, identisch sind, dass wir also so eine Art Zylindersymmetrie in dieser Anordnung haben. Und ähm, ich habe es eben schon gesagt, wir werden hier jetzt tatsächlich nur Wellenleiter mit einer metallischen Begrenzung betrachten und auch nur solche, wo diese metallische Begrenzung als perfekt leitfähig angenommen wird. Als wir über Reflexion und Brechung gesprochen haben, haben wir schon eine andere Struktur kurz ähm, kennengelernt. ist vielleicht zu viel gesagt, aber wir haben kurz darüber geredet, nämlich über sogenannte dielektrische Wellenleiter, ähm, wo Sie eine Welle über eine Totalreflexion in einem Volumen, in einem Kanal führen. Und äh, dadurch, dass sie dann eben nicht raus kann, ist das auch ein Wellenleiter. Und diese Führung über Reflexion, das ist tatsächlich auch etwas, was in diesen Wellenleitern, die wir jetzt betrachten werden, passiert. Allerdings werden wir es nicht zur Analyse äh, verwenden, diese Eigenschaft. Aber wenn Sie es im Zeitbereich betrachten würden und würden sagen, okay, irgendwann fangen wir an mit einer Welle, dann können Sie tatsächlich die Lösung auch auf diese Art und Weise konstruieren, dass Sie sagen, okay, diese ganzen Überlagerungen, diese ganzen Wellen und Reflexionen überlagern sich und das gibt dann die Feldlösung. Wir werden es hier anders machen. Wir gehen in den Zeitbereich, das heißt, wir gehen von harmonischer Anregung aus und dann bekommen wir natürlich diese Anfangsphase nicht mit, sondern im äh, Frequenzbereich äh, sehen wir natürlich nur den eingeschwungenen Zustand am Ende. Das ist aber keine Einschränkung, weil Sie wissen, Sie können auch eine beliebige Zeitabhängigkeit wieder konstruieren über ähm, die Synthese, die Fourier-Synthese. Gut. Ähm, ja, und ähm, ich habe es ganz am Anfang schon gesagt, es gibt prinzipiell eben zwei Betrachtungsweisen. Das eine fällt theoretisch, damit fangen wir jetzt an. Und das geht natürlich auch immer. Und das zweite ist die Leitungstheorie. Ähm, und wir werden tatsächlich nur die klassische Leitungstheorie hier behandeln in einem nächsten Beitrag. Später vielleicht auch mal Verallgemeinerung der Leitungstheorie, müssen wir auch mal sehen. Ähm, aber äh, diese klassische Leitungstheorie, die ist eben tatsächlich darauf angewiesen, dass man auch so etwas wie eine Spannung definiert. Äh, und wir werden sehen dann, dass damit eine Einschränkung verbunden ist, äh, weil ich eben, das wissen wir ja schon, für beliebige Anordnungen nicht davon ausgehen kann, dass ähm, ähm, der Begriff der Spannung wirklich ähm, ein äh, valide definierter Begriff ist. Das sehen wir aber dann später und auch nicht in diesem Beitrag. Gut, kommen wir also zu den äh, zylindrischen Wellenleitern und äh, ich habe Ihnen hier nochmal eben so eine Querschnittsebene jetzt etwas beliebiger rausgezeichnet, damit auch nicht der Eindruck entsteht, das müsste irgendeine Symmetrie haben. Nein, muss es nicht. Das kann eine, ein ganz beliebiges, beliebig geformtes Gebiet sein und es kann auch in diesem Gebiet nochmal äh, Aussparungen geben. Diese dunklen Bereiche sollen jetzt also auch perfekt elektrisch leitend sein, also so etwas wie Innenleiter sein. Ähm, und das Lösungsgebiet ist eben das, was hier grau dargestellt ist. Das ist eben ein Dielektrikum, ein lineares ähm, äh, isotropes homogenes Dielektrikum. Ähm, und äh, äh, wichtig ist eben, dass äh, in jedem Schnitt, den Sie machen, äh, senkrecht zur Z-Achse, dieses Gebiet jetzt eben genau so aussieht, wie zum Beispiel direkt in der XY-Ebene. Ähm, das sind die äh, zylindrischen Wellenleiter, die wir betrachten wollen. Und äh, ja, ich habe schon gesagt, das Lösungsgebiet ist eben hier dieses Gebiet des Dielektrikums, linear, isotrop und homogen, natürlich wieder angesetzt. Alle anderen äh, 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 Gebiete äh, sind mit perfekten elektrischen Leitern. Gefüllt. Und auch das habe ich eben schon gesagt, wir betrachten jetzt eben den Fall der harmonischen Zeitabhängigkeit. Das heißt, wir können natürlich die homogene Wellengleichung so hinschreiben, wie das hier auf der linken Seite steht. Und das wäre tatsächlich noch mit den expliziten zeitlichen Ableitungen. Und wenn wir jetzt aber zur harmonischen Zeitabhängigkeit übergehen, dann haben wir eben den großen Vorteil, dass wir die Zeitableitungen ausführen können. Einmal die Zeitableitung ausgeführt gibt einen Faktor 
äh, J-Omega, den wir nach vorne ziehen, uns zweimal dann eben ein Faktor äh, minus 1, sodass hier aus diesem Minuszeichen hier einfach das Pluszeichen wird äh, und das Omega-Quadrat natürlich nach vorne kommt. Also bei der ersten Ableitung J mal Omega, bei der zweiten Ableitung minus Omega-Quadrat. Ähm, gut, ähm, das heißt, die Helmholtz-Gleichung wird tatsächlich in dieser Form, äh, wie sie hier auf der rechten Seite steht, verwendet werden. Ähm, die sieht natürlich für E und äh, B gleich aus. Und äh, ja, Sie ahnen das schon, weil wir das vorher schon gemacht haben. Wir werden natürlich dann später zum Beispiel auch wieder nur die Gleichung fürs E-Feld lösen oder nur fürs B-Feld und äh, den Schritt zu der anderen Größe dann äh, zum Beispiel über das Induktionsgesetz äh, machen. Das ist eine Vorgehensweise, die hat sich ja schon an anderer Stelle bewährt. Jetzt kommen wir erstmal an den Punkt, wo wir tatsächlich versuchen werden, diese zylindrische Symmetrie, die wir hier haben, diese Translationsinvarianz ähm, auszunutzen. Und das machen wir, indem wir äh, alle Vektoren und später auch die Operatoren ähm, tatsächlich zerlegen in Anteile, die in der Ebene, in der XY-Ebene liegen und Anteile, die eben dann in Z-Richtung gehen. Und die Anteile, die in der Ebene liegen, das sind die sogenannten Transversalanteile. Und die anderen, die also parallel zu Z sind, sind dann die longitudinalen Anteile. Und das geht natürlich immer. Ich kann jeden beliebigen Vektor äh, eindeutig eben in diese Anteile äh, zerlegen. Das ist hier fürs E-Feld mal beispielhaft äh, hingeschrieben. Äh, und äh, ja, beispielsweise wenn wir ein Koordinatensystem, ein, ein Koordinatensystem wählen, in dem EZ eines der Basisvektoren ist, also zum Beispiel kartesische Koordinaten oder auch äh, Zylinderkoordinaten, äh, dann äh, ist der Z-Anteil ja ganz natürlich eben als EZ mal Einheitsvektor in Z-Richtung gegeben. Und äh, die Differenz zwischen diesem Anteil und dem originalen E ist dann eben der Transversalanteil. Und natürlich können Sie das auch direkt aus dem E ausrechnen, eben als EZ kreuz E und dann nochmal kreuz E. Es ist sich leicht klar, dass das dann eben der transversale Anteil ist. Und natürlich geht das analog auch für die magnetische Flussdichte oder für jeden beliebigen Vektor. Und ich habe schon gesagt, wir werden eben das nicht für die Flussdicht machen, sondern wir werden dann eben eine Kopplung nutzen, zum Beispiel eben über das Induktionsgesetz, das ja hier im Zeitbereich sich einfach schreibt als Rotation E gleich minus J Omega B Punkt. Also nochmal, das J Omega ist hier die Zeitableitung. Induktionsgesetz wäre im Zeitbereich ja Rotation E gleich minus D nach DT von B und ja, im Frequenzbereich dann eben minus J Omega mal B. Und äh, ja, äh, äh, die Rotation, das hier, wenn wir es später brauchen, in kathesischen Koordinaten nochmal hingeschrieben, äh, 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 kann man sich natürlich leicht klar machen. Ich habe es hier auch explizit mal in kathesischen Koordinaten hingeschrieben, weil dann im nächsten Schritt werden wir jetzt die Zerlegung dieses Operators machen. Und das wird meiner Meinung nach äh, vielleicht ein bisschen einfacher, wenn wir es tatsächlich auch mal so komponentenweise ähm, hingeschrieben haben. Also ähm, diese Zerlegung oder diese, ähm, ähm, äh, diesen Ausdruck für Rotation F in kathesischen Koordinaten, den kennen Sie natürlich. Und wenn Sie das mit Namla Kreuz äh, schreiben, dann wäre eben der Nabla Operator in dem Falle einfach dieser Operator. Ja, und so wie Sie Vektoren zerlegen können, können Sie natürlich auch diesen Operator zerlegen in einen transversalen und in einen longitudinalen Anteil. Und das soll jetzt hier mal kurz gemacht werden. Also hier nochmal einfach das in kathesischen Koordinaten hingeschrieben, von der vorhergehenden Form übernommen. Und jetzt können wir die transversale Rotation natürlich einfach definieren, indem wir sagen, naja, dann nehmen wir den, das Nabla. Das wäre also dieser Ausdruck hier und ziehen davon den longitudinalen Anteil ab. Das ist offensichtlich D nach DZ EZ. Das ziehen wir ab 
Was dann übrig bleibt, ist der transversale Anteil dieses Operators. Und wenn wir das Kreuz einem Vektor f machen, dann nennen wir das eben die transversale Rotation. Also Rotation mit Index t, das ist die transversale Rotation. Und das wäre eben Nabla t Kreuz das Ganze. Und Nabla t wäre eben d nach dx ex plus d nach dy ey und jetzt eben plus 0 mal ez. Ja, und wenn Sie es ausführen, brauchen Sie ja hier oben tatsächlich aus dem Gesamtausdruck nur ähm, überall die Z-Ableitungen rauszustreichen, weil die gehören dann nicht mehr zu dem Operator dazu. Und Sie sehen dann auf einfache Weise, dass eben die Rotation eines beliebigen Vektorfeldes ähm, dann eben in kathesischen Koordinaten so geschrieben werden kann, wie das hier in der untersten Zeile steht. Ja, und ganz offensichtlich äh, stimmen die longitudinalen Anteile, ähm, äh, also die Z-Komponente, überein. Das heißt, wenn ich mir jetzt den longitudinalen Anteil der transversalen Rotation anschaue und das vergleiche mit dem longitudinalen Anteil der Gesamtrotation, dann ist das offenbar gleich. Das ist hier unten nochmal formelmäßig hingeschrieben. EZ, Skalarprodukt, ist ja gerade der longitudinale Anteil. Und ähm, ja, wenn wir das auf die Z-Komponente des Induktionsgesetzes anwenden, das ist ja das, was wir eben auf der vorhergehenden Folie stehen hatten, dann können wir das ja einfach hinschreiben. Also Z-Komponente von Rotation TE wäre ja dann einfach Rotation äh, wäre dann einfach EZ skalar multipliziert mit, und jetzt setze ich eben ein, dass E gleich ET plus EZ ist. Also steht hier Rotation T plus Rotation T EZ. Und äh, Rotation T von EZ äh, äh, ist aber, äh, 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 taucht hier in der Z-Komponente nicht mehr auf. Das heißt, das ist einfach dann EZ mal Rotation TET. Und das ist ja die Z-Komponente des Induktionsgesetzes, also muss das gleich der Z-Komponente sein von minus J Omega B. Und das ist aber gleich minus J Omega BZ. Das heißt, die Z-Komponente des Induktionsgesetzes können wir jetzt einfach in dieser ähm, ähm, äh, Form schreiben. Das wäre also die Longitudinalkomponente. Kommen wir zur Transversalkomponente des Induktionsgesetzes. Die Transversalkomponente, das haben wir ja eben bei der allgemeinen Zerlegung gesehen, können wir immer schreiben als EZ kreuz die Größe und dann nochmal kreuz EZ. Die Größe ist in dem Fall Rotation E. Und auf der anderen Seite des Induktionsgesetzes wäre es ja minus J Omega B, sodass wir also diese Gleichung jetzt hätten für die transversale Komponente des Induktionsgesetzes. Wenn wir das jetzt ausführen, die Rechnung brauchen wir jetzt nicht im ganz allgemein durchzuführen, das ist einfach ausgerechnet und eingesetzt. Ähm, zwischendurch, ähm, wenn wir dann nochmal äh, EZ-Kreuz auf beiden Seiten anwenden von äh, links, um dann letztendlich auf äh, diese Zeile hier zu kommen. Da sind die Terme einfach ein bisschen umsortiert worden. Und wenn Sie sich das anschauen, dann ist das, was hier vorne steht, hier offensichtlich nichts anderes als die der transversale Gradient, transversal deswegen, weil hier auch wieder einfach nur die x- und y-Komponenten des Gradienten stehen. Und das, was hier steht, ist einfach die z-Ableitung des transversalen e-Felds, sodass wir insgesamt für die transversale Komponente des Induktionsgesetzes, das, das können wir hinschreiben in der Form transversaler Gradient mal Z-Komponente des E-Feldes minus Z-Ableitung der Transversalkomponente des E-Felds ist gleich minus J Omega und dann eben EZ Kreuz der Transversalkomponente der magnetischen Induktion.
Das, was wir hier für das ähm, ja, Induktionsgesetz gemacht haben, das können wir genauso natürlich auch für das Durchflutungsgesetz machen. Das Durchflutungsgesetz ähm, verknüpft uns ja die Rotation äh, von H mit der Zeitableitung von D und allgemein kommt dann natürlich auch noch die Stromdichte hinzu. Stromdichte ist hier null, wir haben keine Quellen. Und ähm, wenn ich ähm, ähm, äh, anwende, dass b gleich μ mal h ist und d gleich ε mal e ist, dann ähm, kann ich das Durchblutungsgesetz natürlich im, Zahl im Frequenzbereich in dieser Form hinschreiben. Rotation b gleich j omega ε μ mal e. Und äh, ja, wenn ich dann die Longitudinal- und Transversalkomponente dieser Gleichung mal hinschreibe, dann bekomme ich für die Longitudinalkomponente, also die Z-Komponente, diesen Ausdruck und für die Transversalkomponente diesen Ausdruck. Die Herleitung ist genau die gleiche wie eben beim Induktionsgesetz auch. Und äh, ja, äh, wenn wir jetzt die beiden Transversalgleichungen äh, betrachten, dann sind das ja Gleichungen, die tatsächlich noch äh, gemischt sind. Wir können die aber leicht entkoppeln und das machen wir eigentlich ganz ähnlich, wie wir auch früher immer schon die Entkopplung gemacht haben. Das heißt, wir werden hier zum Beispiel nochmal die zeitliche Ableitung bilden. Wenn wir das machen, zum Beispiel hier zeitlich ableiten, dann bekommen wir ja hier die zeitliche Ableitung rein von ET. Das können wir dann an der Stelle wieder einsetzen. Auf die Art und Weise können Sie, ableiten, können Sie das entkoppeln. Dabei werden wir natürlich auch direkt noch ausnutzen, dass wir die zeitlichen Ableitungen ja in unserem Fall explizit anwenden können, wenn wir eine Ausbreitung in Z-Richtung haben. Das haben wir, glaube ich, jetzt noch gar nicht so explizit gesagt, aber das werden wir gleich nochmal sehen. Dann haben wir genauso, wie wir, die, wie wir die Zeitableitung explizit zu einem algebraischen Ausdruck machen können, können wir natürlich auch die Z-Ableitung algebraisch zu einem algebraischen Ausdruck machen und bekommen dabei diese Identitäten. Und ja, was man dann als entkoppelte Gleichungen kommt, bekommt, das steht dann hier. Das sind einfache Umformungsschritte. Ähm, die können Sie wirklich als Übung auch mal selber machen. Und wir schauen uns lieber an, was ähm, diese Gleichungen jetzt wirklich aussagen. Was bedeutet das? Es muss ja irgendeinen Sinn gehabt haben, dass wir das so gemacht haben. Und das Schöne ist, dass äh, Sie hier sehen, dass es die Long, dass, wenn Sie die Longitudinalkomponenten kennen, dass Sie dann sofort die Transversalkomponente ausrechnen können. Also aus der Kenntnis der Longitudinalkomponenten folgt sofort auf rechnerischem Wege die Transversalkomponente. Und äh, das ist etwas, was wir uns dann ein paar Folien weiter, wenn wir ähm, ja, quasi einen, einen Algorithmus ähm, äh, entwickeln, wie wir denn tatsächlich auf eine Lösung kommen in einem solchen zylindrischen Wellenleiter ausnutzen. Ja, da wird das genau der Weg sein. Also diese Gleichungen schon mal im Hinterkopf behalten, die werden später noch eine ganz wichtige ähm, Rolle spielen. Ähm, ja, und äh, äh, das ist im Allgemeinen natürlich äh, eine Vorgehensweise, die jetzt nicht unbedingt einfach ist. Ähm, äh, ich habe ja gesagt, wenn Sie die Z-Komponenten kennen, dann können Sie die Transversalkomponenten ausrechnen. Da ist natürlich noch das schöne Wörtchen wenn äh, im Satz. Das heißt, Sie müssen natürlich die Z-Komponenten dann auch erstmal ausrechnen. Äh, und das ist im Allgemeinen eben doch schwierig. Es gibt aber eben sehr einfache Spezialfälle, die wir dann insbesondere auch in den Übungen behandeln werden. Kommen wir zur Zerlegung des nächsten Operators. Wir betrachten ja die ähm, Helmholtz-Gleichung. In der Helmholtz-Gleichung, da ist natürlich der Laplace-Operator drin. Von daher ist es naheliegend, dass wir auch den Laplace-Operator zerlegen werden. Und jetzt kommt dann gleich auch das, was ich ähm, eben schon angewendet habe für die Z-Ableitung. Äh, 
Ähm, also äh, schreiben wir uns den Laplace-Operator erst nochmal hin in kathesischen Koordinaten. Sieht der ja so aus. Und hier ist es sehr einfach, den einfach in der Transversal- und in der Longitudinal-Komponente zu zerlegen, weil das, einfache, das Einzige, was von Z abhängt, ist ja offensichtlich hier die zweifache äh, Z-Ableitung, sodass ich einfach sagen kann, okay, dann ist der transversale Anteil einfach d2 nach dx Quadrat plus d2 nach dy Quadrat und der longitudinale Anteil ist dann eben d2 nach dz Quadrat und der Gesamtoperator ist, der, ist die Summe dieser beiden Anteile. Und ähm, ja, wenn wir jetzt eben die Helmholtz-Gleichung lösen wollen, dann ist es jetzt natürlich in der Geometrie, wo wir sind, wo wir eine Z, ähm, äh, eine Translationsinvarianz in Z-Richtung haben, ähm, auf der Basis dessen, was wir schon alles von Wellenausbreitung wissen, äh, natürlich außerordentlich naheliegend, dass wir jetzt eben ähm, eine in Z, in Plus- oder Minus-Z-Richtung laufende Welle ähm, eben auch ansetzen. Das heißt, zum Beispiel fürs E-Feld würden wir ansetzen, dass unser E von R und T tatsächlich eben eine Amplitude, ein E0, ist, das jetzt ähm, nur in der Transversalebene festgelegt ist und die Zeit- und ähm, Ortsabhängigkeit eben in Form einer in Plus- oder Minus-Z-Richtung propagierenden Welle gegeben ist. Das ist ja genau dieser Faktor EOJ und dann Omega T plus oder minus K mal Z. Ähm, ja, und als Runenzeiger werden typischerweise dann mit Runenzeiger arbeiten, ohne dass ich jetzt hier andere äh, Buchstaben äh, für die Formen verwende. Äh, das sehen Sie ja sofort, ob wir einen Runenzeiger oder nicht Runenzeiger ähm, verwenden, je nachdem, ob die Zeitabhängigkeit drin steht oder nicht. Also äh, im Allgemeinen werden wir den Runenzeiger verwenden und da ist dann eben die Z-Abhängigkeit E hoch plus oder minus äh, J. K mal Z und wie immer, können Sie sich ja leicht überlegen, so wie es hier steht, ist eben die Pluslösung die, die in Minus EZ-Richtung propagiert und die Minuslösung die, die in positive Z-Richtung propagiert. Ja, und hier sehen Sie eben jetzt auch das, was wir auf der vorhergehenden Folie schon verwendet haben, dass eben die ähm, Ableitung nach der, nach der Z-Koordinate eben auch explizit algebraisch ausgeführt werden kann. Ja, und mit dieser Zerlegung ähm, des Laplace-Operators ähm, können wir ähm, 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 und mit der äh, und mit eben dieser äh, äh, Aussage, dass d2 nach dz Quadrat gleich minus k Quadrat ist, können wir natürlich die Helmholtz-Gleichung jetzt auch in dieser Form schreiben, dass wir den transversalen Laplace-Operator abkoppeln. Ähm, und ähm, ich den longitudinalen Anteil, der ja jetzt einfach nur ein algebraischer Anteil ist, zusammenfassen mit dem Anteil, in dem die zweifache Zeitableitung drin steckt. Also hier in dem Term mit Omega Quadrat steckt die zweifache Zeitableitung drin. Ähm, und in dem Term mit dem K Quadrat, da steckt ja einfach die zweifache Ableitung nach der Z-Koordinate, also nach der Koordinate in Ausbreitungsrichtung. Ähm, drin. Und diese Größe hier, äh, Epsilon Mu Omega Quadrat minus K Quadrat, die werden wir auch als Gamma Quadrat abkürzen. Und je nachdem, wie dieses Gamma Quadrat ist, werden wir tatsächlich auch eine Fallunterscheidung äh, machen. Und ähm, ähm, das sieht man ganz schön, wenn wir die Gleichung für die transversalen Komponenten, die wir ja eben hatten, nochmal neu hinschreiben, jetzt aber mit ähm, Gamma Quadrat mal durchmultiplizieren. Also das stand ja vorher hier noch im, äh, im Nenner. Jetzt ist das einfach auf die andere Seite multipliziert. Ähm, dann sieht man sehr schön, wie man an dieser Gleichung für die äh, Transversalkomponenten von E und B jetzt zu einer Fallunterscheidung kommt. Und diese Fallunterscheidung richtet sich danach, was eben auf der rechten Seite an Größen ähm, auftaucht. Und ähm, ein besonders ähm, einfacher Fall, will ich vielleicht sagen, oder ein besonders äh, hervorgehebener, vor, hervorgehobener Fall auf jeden Fall, das ist der Fall des sogenannten TEM-Modes. Den TEM-Mode, transversal elektromagnetisch, den kennen wir ja schon von der Ebenenwelle oder auch von der Kugelwelle. Der ist uns also schon wohl bekannt und ähm, 
ja, wir wissen, dass äh, er dadurch definiert ist, dass er eben weder fürs E-Feld noch fürs B-Feld eine Komponente in Ausbreitungsrichtung hat. Ähm, das heißt, die Z-Komponenten sind in diesem Falle gleich Null. Und ähm, das ist natürlich ein ganz besonderer Fall ähm, unter der Überschrift, wenn wir die Z-Komponenten kennen, dann können wir die Transversalkomponenten ausrechnen. Ähm, weil ähm, wenn wir voraussetzen, dass diese Komponenten Null sind, dann kennen wir sie natürlich insbesondere schon. Ähm, und ähm, es gibt dann ähm, offensichtlich zwei Möglichkeiten. Die rechte Seite wird ja dann offensichtlich äh, zu Null, weil Gradient von 0 natürlich immer noch 0 ist. Das heißt, die rechte auf der rechten Seite steht jeweils 0. Die linke Seite muss also auch 0 sein. Und eine Lösung ist dann die triviale Lösung, nämlich dass E insgesamt 0 ist, dass also auch die transversalen Komponenten 0 sind. Das ist Lösung der Helmholtz-Gleichung, ja. Aber es ist natürlich die Lösung, die uns nicht weiter interessiert. Also wir interessieren uns normalerweise eben nicht für die triviale Lösung. Ähm, was dann noch bleibt, ist, äh, dass das Gamma-Quadrat äh, gleich äh, 0 ist. Und das ist eben dann tatsächlich die Bedingung für einen nicht äh, trivialen TEM-Mode. Gamma-Quadrat gleich 0. Oder wenn Sie das Gamma jetzt eben äh, äh, nochmal betrachten, wie das definiert ist, heißt das ja nicht anders als das K-Quadrat dann gleich Omega-Quadrat mal Epsilon mal Mü ist, das ist hier hingeschrieben. Und in diesem Fall wollen wir dieses k Quadrat auch k0 Quadrat nennen oder beziehungsweise dieses k k0 nennen. Das heißt, k0 ist für uns das k des TEM-Modes und das ist eben gleich Epsilon mal Mü mal Omega. Das ist eine Dispersionsrelation, die wir übrigens auch schon kennen. Die haben wir bei der Ebenenwelle und bei der Kugelwelle äh, genau in dieser Form auch schon kennengelernt. Ähm, was wir daraus lernen ist, dass wenn es einen solchen TEM-Mode gibt, und wir werden nachher noch sehen, dass es ihn eben nicht immer gibt in Wellenleitern, aber wenn es ihn gibt, dann gibt es ihn für beliebige Frequenzen, denn ich finde dann für jedes Omega ein K und damit ist für jedes Omega die Bedingung Gamma Quadrat gleich 0 einzuhalten. Einen Fall, wo es ein Temmod streng genommen eben nicht gibt, ist, das lesen Sie hier auch ab, wenn es verschiedene Epsilon und Müs im Lösungsvolumen gibt, dann können Sie diese Gleichung für ähm, eine Frequenz eben nicht mehr überall einhalten, weil sie dann nur noch lokal zu erfüllen wäre. Ähm, und ähm, das ist eigentlich ein wichtiger äh, Spezialfall, der aber häufig ein bisschen vergessen wird. Und das tritt zum Beispiel auf bei der Mikrostreifenleitung. Also wenn sie ähm, zumindest so, wie sie meistens angewendet wird, zum Beispiel auf Platinen, haben Sie eine ähm, durchgehende äh, untere Leitfähigkeit, äh, leitfähige Schicht, dann kommt das Dielektrikum des Platinenmaterials und obendrauf haben Sie einen Streifen für eben Ihre Mikrostreifenleitung. Ähm, und streng genommen haben Sie dann schon zwei Dielektrika, weil die haben das Dielektrikum des Platinenmaterials und Sie haben Luft, die, was auch noch eine Rolle spielt. Und in einem solchen Fall ähm, rechnen Sie zwar häufig mit einem TEM-Mode, aber formal gesehen müssen Sie in, immer im Hinterkopf behalten, dass das nur noch ein eine Approximation eines Temmodes ist, ein sogenannter quasi Temmod. Weiteres Beispiel wäre, wenn Sie die Lächerleitung haben, dass Sie dann häufig auch isolierte Strukturen betrachten und auch dann haben Sie eben mehrere Dielektrika und keinen reinen Temmod mehr. Das muss man im Hinterkopf behalten. Meistens ist der, sind die TEM-Eigenschaften dann aber trotzdem noch äh, ausreichend dominierend, sodass man dann eben von einem quasi TEM-Mode reden kann. Der zweite Fall, den wir hier bei der Fallunterscheidung ähm, oder die zweiten Fälle, die wir hier bei der äh, 
äh, Fallunterscheidung ähm, abtrennen können, sind die TE- oder TM-Moden. Auch das haben wir vorher schon mal ähm, kennengelernt, nämlich bei der Überlagerung ähm, ebener Wellen haben wir schon gesehen, dass wir dann auch Wellen erzeugen können, die entweder nur transversal elektrisch sind, TE-Moden, äh, man sagt auch gerne H-Wellen, oder solche, die nur transversal magnetisch sind, äh, sogenannte E-Moden. Bei transversal elektrischen hätte ich also keine Z-Komponente des E-Feldes, da würden diese beiden Terme wegfallen. Und bei transversal magnetischen ähm, Lösungen würden ähm, die beiden anderen Z-Komponenten, nämlich die für das Magnetfeld, eben wegfallen. Und dadurch vereinfachen sich diese Gleichungen ähm, natürlich auch nochmal. Das werden also auch Spezialfälle sein, die wir gleich nochmal betrachten. Und es gibt noch eine weitere Möglichkeit, nämlich die, dass ähm, eben äh, äh, keine der longitudinalen äh, Komponenten verschwinden. Das ist dann ganz offensichtlich von der Lösung her schwieriger. Ähm, wir werden das auch äh, hier nicht weiter betrachten. Ich möchte nur erwähnen, dass es den Fall gibt. Und das sind dann sogenannte hybride Moden. Gut, kommen wir zum ersten Fall ähm, zu den TEM-Moden äh, oder zu den tem Lösung. In dem Fall ist also EZ gleich BZ gleich 0. Wir haben eine Dispersionsrelation äh, in einer sehr speziellen Form. K0 gleich Omega mal Wurzel Epsilon Mü. Und zwar eben für jedes Omega gibt es ein K. Ich habe es eben schon ähm, gesagt. Wir hatten für die transversale Rotation äh, schon ausgerechnet, dass, sie in, äh, dass wir sie in kathesischen Koordinaten in dieser Form äh, hinschreiben können. Und das wird natürlich noch mal im TEM-Fall besonders einfach, weil dann ganz offensichtlich EZ äh, gleich 0 ist. Äh, das heißt, die X- und die Y-Komponente von Rotation T sind in diesem Fall offensichtlich gleich 0. Das liest man ja sofort ab. Ähm, die Z-Komponente ergibt sich aus der Z-Komponente äh, äh, des äh, Induktionsgesetzes, das hatten wir ja auch schon mal hingeschrieben, also Z-Komponente wäre ja dann EZ skalar multipliziert mit Rotation TET ist gleich äh, minus J Omega BZ und hier können wir jetzt auch ausnutzen, dass es ein TEM Mod sein soll, das heißt auch äh, das B-Feld ist rein transversal, BZ ist 0, damit ist dich in dem Fall diese Seite also gleich 0. Ähm, und damit folgt natürlich, dass Rotation ET gleich ähm, 0 ist. Und wenn die Rotation ET gleich 0 ist, dann ist natürlich auch Rotation T von E gleich 0. Äh, einfach weil äh, hier kommt ja kein EZ mehr dazu. Das heißt, in dem Fall ist ja E mit ET identisch. Ähm, wenn wir keine Ladungen haben, ähm, dann, ähm, ähm, und, und das setzen wir ja voraus, dass wir im Lösungsgebiet keine weiteren Ladungsquellen haben, ähm, dann vereinfacht sich natürlich auch äh, das Gausche Gesetz, ähm, was ja normalerweise ähm, hier die Ladungsträgerdichte hat, äh, in der Form, dass dann einfach Divergenz E gleich 0 ist, weil E gleich E transversal ist, ähm, ähm, gilt hier aber auch Divergenz von ET gleich 0. Und wenn ich das dann mit Divergenz T schreiben will, muss ich den longitudinalen Anteil auf die andere Seite bringen. Ähm, und dann sieht man, weil ja äh, die EZ-Komponente 0 ist, dass auch Divergenz T ET gleich 0 ist und damit ist auch Divergenz T von E gleich 0. Wir sind also in diesem Fall in einer Situation, wo sowohl die Rotation, die transversale Rotation, als auch die transversale Div äh, äh, Divergenz ähm, verschwindet. Und das kennen wir aus der Elektrostatik. Das ist der Fall, äh, wo wir dann eben sofort zur Laplace-Gleichung übergehen können, die sich dann hier in dem Fall äh, eben auf eine, zu einer zweidimensionalen Laplace-Gleichung äh, reduziert, weil 
Das E ist ja nur noch ein transversales E-Feld, ist also zweidimensional. Und der Operator ist jetzt auch ein zweidimensionaler Operator. Das heißt, wir haben eine zweidimensionale, aus diesen beiden Gleichungen können wir sofort eine zweidimensionale Laplace-Gleichung hinschreiben. Laplace t et ist gleich 0. Und das ist natürlich besonders schön, weil wie wir Laplace-Gleichungen äh, lösen, das haben wir im Kapitel äh, Elektrostatik sehr ausführlich kennengelernt. Wir haben sehr viele Lösungsmethoden uns dafür angeschaut und all diese Lösungsmethoden können wir jetzt hier in diesem Fall natürlich anwenden. Natürlich immer noch berücksichtigen bitte, ähm, wir haben im Allgemeinen ein Randwertproblem und die Randbedingungen für das E-Feld ähm, auf dem perfekt leitenden Rand sind natürlich einzuhalten, sprich ähm, die Tangentialkomponente des E-Feldes muss auf jeden Fall äh, verschwinden. Das ist für die Z-Komponente sowieso gegeben, aber Sie werden ja noch im Allgemeinen andere Tangentialkomponenten auf dem Rand haben für dieses zweidimensionale ähm, Problem. Aber prinzipiell haben wir damit im TEM-Fall, ähm, wissen wir sofort, wie wir das lösen ähm, können. Wir brauchen hier einfach nur diese zweidimensionale Laplace-Gleichung zu lösen, bekommen dadurch das E-Feld. Das ET ist ja dann auch schon das komplette E-Feld. Und äh, auf das B-Feld können wir wieder über die EB-Beziehungen, zum Beispiel über das ähm, ähm, Induktionsgesetz kommen. Zusammenfassend ein paar wichtige Eigenschaften nochmal hingeschrieben, weil es wirklich so wichtig ist. Wir haben die Dispersionsrelation. Wir haben die Rotationsfreiheit in der Transversalebene. Wir haben ähm, ähm, die, 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 die Tatsache, dass eben das E-Feld dann eben Lösung der zweidimensionalen Laplace-Gleichung ist. Aus der Transversalkomponente, ich habe es gerade gesagt, ähm, ähm, des Induktionsgesetzes können wir dann natürlich auch zusammen mit der ähm, Dispersionsrelation, die hier oben steht, ähm, äh, wenn wir das äh, ET kennen, dann eben auch äh, das B ausrechnen ähm, und es kommt tatsächlich auch wieder ein Ausdruck raus, heraus, den wir so auch von ebenen Wellen schon kennengelernt ähm, haben. Äh, hier tauchen im Allgemeinen natürlich beide Vorzeichen auf, weil wir hin- und rücklaufende Wellen im Allgemeinen ähm, ähm, haben. Das Plus, die Pluslösung wäre hier jetzt die Lösung des die hinlaufende Lösung und natürlich kann man das auch wieder mit der Feldimpedanz oder dem Feldwellenwiderstand schreiben. Auch das gibt wieder einen Ausdruck, wie wir ihn auch von ebenen Wellen schon kennengelernt haben. Also im Zweifelsfall bei ebenen Wellen oder bei Kugelwellen diese Zusammenhänge nochmal anschauen. Da sind auch die Detailschritte alle durchgeführt. Das brauchen wir hier nicht mehr im Einzelnen ähm, zu wiederholen. Und der Feldwellenwiderstand, den wir hier haben, das ist ja äh, Wurzel durch μ durch Epsilon. In dem Fall, den nennen wir jetzt auch Z0, ähm, weil es den natürlich auch geben wird für andere nicht tm moden Also im Falle des tm moods ist das das Z0, Wurzel μ durch Epsilon. Und wenn Sie Luft oder Vakuum betrachten, dann ist das eben, hat das auch wieder diesen charakteristischen Wert 120 Pi Ohm, was dann so ungefähr 377 Ohm sind. Eine wichtige ähm, Folgerung kommt noch aus dieser ähm, ähm, Tatsache, dass die transversale Rotation verschwindet. Äh, und das haben wir bisher noch nicht erwähnt. Wenn die transversale Rotation verschwindet oder wenn eben in diesem zweidimensionalen Problem die Rotation verschwindet, dann heißt das ja, dass ich in dieser Ebene, in dieser zweidimensionalen Ebene wegen Rotation E gleich 0 dann auch wieder mit Spannungen im Sinne von Potentialdifferenzen rechnen kann. Das geht ja nur, wenn Rotation E verschwindet, nur dann kann ich E als über ein Skalarpotenzial ähm, ausdrücken ähm, und dann macht, der Sinn, der, macht es Sinn, Spannungen im Sinne von Potentialdifferenzen einzuführen. Ähm, und das wird auch ein Punkt sein, der uns dann bei der Leitungstheorie äh, wieder unterkommen wird, wo wir äh, in der Regel dann eben tatsächlich nur TEM-Moden betrachten werden. Ich habe ganz am Anfang schon gesagt, man kann es verallgemeinern. Äh, 
Ähm, wir werden es aber hier im Rahmen dieses Kurses wahrscheinlich nicht verallgemeinern, sondern bei der klassischen Darstellung bleiben. Und dann ähm, kommen in der Leitungstheorie eben nur TEM-Moden vor. Und dann sehen Sie jetzt auch schon, warum man dann eben äh, zu Strömen und Spannungen übergehen kann. Spannungen sind eben nur wegen Rotation E gleich 0 in der Transversalebene möglich und sinnvoll. Ein wichtiger Punkt ähm, ist tatsächlich noch die Frage, ähm, können wir eine einfache Aussage darüber machen, ähm, wann es eine TEM-Lösung gibt und wann es keine TEM-Lösung gibt. Und ja, das kann man. Ähm, und ähm, ähm, die, die vereinfachte Aussage dazu ist tatsächlich, dass man sagt, okay, wenn ich nur einen Hohlleiter habe, ähm, also letztendlich ein ein Leitersystem mit nur einem Außenleiter und das Lösungsgebiet ist eben das Dielektrikum da drin, ähm, dann gibt es in diesem, ähm, äh, auf diesem Gebiet keinen Tempot. Etwas formaler ausgedrückt müsste man sagen, in Strukturen mit einfach zusammenhängenden Querschnittsflächen. Einfach zusammenhängend bedeutet, ich kann jeden Pfad, jeden geschlossenen Pfad, in, in dieser Querschnittsfläche zusammenziehen zu einem Punkt, ohne dabei das Gelände, das, das, ohne dabei das, das Gebiet zu verlassen, dann ist es einfach zusammenhängend. Und wenn, das, wenn die Querschnittsfläche einfach zusammenhängend ist, dann existiert kein Tem-Mode. Das ist, wenn man es ausführlich macht, ein bisschen langwierig, das tatsächlich darzustellen. Das ist hier zum Beispiel in dieser Arbeit von Ledinek gemacht, in den Annalen der Physik 1942, die hier mal zitiert ist. Das geht dann über mehrere Seiten. Und was er macht, ist, dass er im Prinzip eine, eine kreiszylindrische Anordnung betrachtet und dann über es zunächst mal für diese Geometrie zeigt und dann den Beweis führt über Verallgemeinerung, über konforme Abbildungen. Das wollen wir hier nicht machen, weil es ja, nicht wirklich uns konzeptionell eigentlich nicht wirklich weiterbringt. Deshalb mache ich hier so eine Art Kurzbeweis durch Widerspruch und der hat ein paar Haken und Ösen. Das muss uns aber jetzt nicht weiter interessieren, weil wir wissen, es gibt einen besseren Beweis in dieser Quelle. Aber es ist, glaube ich, etwas, was man sich sehr gut merken kann, die Form, die wir jetzt machen. Und dafür gehen wir mal davon aus, dass wir tatsächlich zum Beispiel einfach einen rechteckförmigen ähm, Wellenleiter hätten, ähm, der also ein Hohlleiter sein soll. Das heißt, außen haben wir tatsächlich unendlich leitendes äh, Metall und im Inneren, im Innenraum haben wir aber nur ein Dielektrikum. Ähm, und ähm, ähm, wir betrachten jetzt mal eine Feldlinie des äh, magnetischen Feldes. Wir gehen davon aus, es gibt eine TEM-Lösung. Wenn es eine TEM-Lösung äh, gibt, dann ähm, hat weder E noch H oder B ja eine Longitudinalkomponente. Das heißt, eine Feldlinie des Magnetfeldes müsste auf jeden Fall in dieser Ebene liegen. Wenn sie die Ebene verlassen würde, hätte sie ja sofort eine Z-Komponente. Das geht, das geht ja nicht nach Voraussetzung. Ähm, also wir nehmen an, das wäre eine Feldlinie, die muss auch tatsächlich im Gebiet sich äh, schließen, ähm, weil ähm, ähm, die Ummantelung ist ja perfekt leitend angenommen. Das heißt, wir haben eine entsprechende Randbedingung fürs ähm, Magnetfeld, ähm, dass die Normalkomponente oder die normalen Ableitung hier in dem Fall eben äh, verschwindet. Daraus folgt, dass die Feldlinie tatsächlich im Gebiet ist. Und damit, mit diesen Voraussetzungen, kann man sich das Ganze relativ leicht über, überlegen. Wir nehmen jetzt einfach das Ampere Durchflutungsgesetz oder zu H gleich J plus DD nach DT. Und nutzen und setzen, und setzen jetzt ein, eben entlang einer beliebigen Feldlinie. Das heißt, ja, dass aus der Rotation H mit B gleich μ mal H kann ich daraus ja ein Umlaufintegral BDS machen. Das wäre also das Umlaufintegral um diesen Weg herum. 
Ähm, und das wird auf jeden Fall ungleich 0 sein, wenn das die Feldlinie eines TM-Modes ist, ähm, ähm, eine, wenn es eine beliebige Feldlinie eines TM-Modes ist. Es könnte natürlich sein, dass ich zufällig mal eine erwische, die für diesen Zeitpunkt gleich 0 ist, ähm, aber dann würde ich vielleicht etwas weiter raus oder etwas weiter reingehen und spätestens dann muss ich ja eine haben, ähm, für die das ungleich 0 ist. Wenn die gleich 0 wäre für jede beliebige äh, Feldlinie, dann ähm, hätte ich ja wieder die triviale Lösung. Ähm, das ähm, kann ich also annehmen, dass diese Seite auf jeden Fall ungleich 0 ist. Und ähm, dafür, äh, wenn das ungleich 0 ist, dann müsste aber auch die andere Seite ungleich 0 sein. Und äh, da wir nur die Elektrik kommen und nichts weiteres äh, im Lösungsgebiet haben, weil es also einfach äh, zusammenhängend ist, habe ich keinen Strom durch die aufgespannte ähm, Fläche. Sprich, dieses Integral hier hinten, das Integral JDA, das verschwindet. Ähm, ich habe also hier eine linke Seite, die ist ungleich 0 und dann eine rechte Seite, auf der nur noch das Integral EDA steht, das dann ungleich 0 sein müsste. Das kann aber nur ungleich 0 sein, wenn es eine Komponente in Richtung DA gibt, also eine Komponente des E-Feldes durch diese Fläche hindurch und dann hätte aber E irgendwo tatsächlich eine Z-Komponente ähm, äh, und das wäre ein Widerspruch zur Annahme, dass es ein äh, tm mod ist. Die einzige Möglichkeit, hier diesen Widerspruch nicht zu haben, wäre eben, dass wir auf beiden Seiten 0 stehen haben. Und das wäre eben wieder die triviale Lösung. Das wäre also der Kurzbeweis. Und was Sie sich auf jeden Fall merken sollten, wäre, dass Sie eben äh, immer dann, wenn die Querschnittsfläche ein einfach zusammenhängendes Gebiet ist, dass Sie dann eben keine keine TEM-Lösung ähm, ähm, haben, außer der trivialen Lösung. Kommen wir zu den äh, TM- und TE-Lösungen. Ähm, Ausgangspunkt, da ist jetzt wieder die Helmholtz-Gleichung für E, die hier nochmal hingeschrieben ist, ähm, mit dem ähm, Gamma-Quadrat. Also das Gamma-Quadrat, ich erinnere nochmal daran, das war ja das Omega-Quadrat, Epsilon mü äh, minus K-Quadrat. Und äh, ja, wir haben die Transversalkomponenten, die haben wir auch schon ähm, häufiger gehabt, äh, auch hier nochmal hingeschrieben. Die könnte ich jetzt natürlich auch mit dem Gamma schreiben. Ähm, und äh, bei TM und TE-Lösungen würde ich jetzt eben entweder das EZ oder das BZ gleich ähm, 0 setzen. Das heißt, wir müssen das jetzt auch nacheinander machen. Wir fangen mal an mit den TM-Lösungen, wo also BZ gleich 0 wäre. Und für BZ gleich 0 haben wir die Z-Komponente der Helmholtz-Gleichung. Die können wir ja einfach in dieser Form schreiben. Und wir müssen natürlich auch sehen, dass wir eine Randbedingung einhalten, nämlich diese Z-Komponente an der Oberfläche muss natürlich 0 sein. Ähm, weil, äh, ja, das ist eine direkte Randbedingung, weil wir natürlich äh, als Randbedingung am perfekten Leiter immer haben, dass eine beliebige Transversalkomponente äh, des elektrischen Feldes verschwindet und die Z-Komponente ist eine Transversalkomponente an der Oberfläche. Ähm, ja, und dieses äh, direkletische Randwertproblem, das kann jetzt natürlich mit Methoden der Elektrostatik gelöst werden. Und wir hatten ja gesagt, wir brauchen, um eben unsere Gleichungen anwenden zu können, eine bekannte Longitudinalkomponente. Und hier sehen Sie, wie wir genau auf diese bekannte Longitudinalkomponente kommen. Wir lösen eben die Helmholtz-Gleichung äh, äh, als Randwertproblem, so wie wir es jetzt eben hingeschrieben haben. Danach ist eben EZ bekannt. Und wenn EZ bekannt ist, das ist ja der fundamentale Schritt, dann brauche ich tatsächlich wirklich nur noch in die Transversalkomponente, äh, in die Gleichung für die Transversalkomponente des elektrischen Feldes einzusetzen. Da ist ja BZ gleich 0 und EZ ist jetzt bekannt. Dann kann ich das einfach hinschreiben. Das ist genau die Gleichung, die wir eben schon auf der Folie hatten. Die gleiche Bestimmungsgleichung für die Transversalkomponente eben für BZ gleich 0 nochmal hingeschrieben. Jetzt kenne ich EZ, dann kann ich den Gradienten natürlich ausrechnen. Das heißt, 
dann ist sofort auch, ohne dass ich jetzt eine weitere Differentialgleichung oder eine Integralgleichung lösen müsste, das ET bekannt. Und wenn das ET und das ähm, äh, EZ bekannt sind, dann äh, und ich weiß natürlich auch, dass das BZ gleich 0 ist nach Voraussetzung, dann kann ich tatsächlich ähm, jetzt das BT äh, oder auch das äh, HT äh, einfach über die Gleichung für die Transversalkomponente des magnetischen Feldes, das, der, der magnetischen Flussdichte einfach ausrechnen. Das ist hier hingeschrieben, ähm, weil jetzt tatsächlich auch einfach wieder nur bekannte Terme auftauchen. Ne? Hier taucht dann, wenn Sie es zunächst mal hinschreiben, ein Term Gradient T E Z auf und ähm, Gradient T E Z ist aber hier auch drin. Das heißt, Sie können dann sofort ähm, Gradient T E Z auf E T zurückführen. Deshalb taucht hier dann letztendlich das E T auf. Ähm, ja, und ähm, das gibt also diesen Ausdruck, wie er hier steht. Und hier ähm, 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 taucht auch wieder die Feldimpedanz auf. Das ist aber jetzt eben die Feldimpedanz für den TM-Mod. Ähm, und ähm, das ist nicht zu verwechseln mit dem Z0, was wir eben für den TEM-Mod hatten. Und für den, ähm, äh, diese Impedanz hier ähm, ist k durch Omega mal Epsilon oder auch k durch k0 mal Wurzel mü durch Epsilon und das Wurzel mü durch Epsilon, das ist ja das Z0 gewesen. Das heißt, Sie sehen hier, wie die Beziehung zwischen dem Z für den TM-Mod und dem Z für den TEM-Mod ist. Ja, und damit ähm, ist eben die magnetische Flussdichte im Lösungsvolumen bekannt und letztendlich ist damit jetzt natürlich alles bekannt. Wir kennen damit sowohl das E-Feld als auch das Magnetfeld äh, vollständig im gesamten Lösungsvolumen. Und Sie sehen, dass das eben, äh, dass die entscheidende, entscheidende Schritt eben immer der ist, dass Sie irgendwie die Longitudinalkomponenten des Feldes sich erstmal besorgen müssen. Bei der TEM-Lösung ging das dadurch, dass wir nach Voraussetzung schon wissen, dass sie Null sind. Bei der TM-Lösung wissen wir das nur für das BZ, können das EZ dann aber einfach, oder ob es einfach ist, stellt sich dann heraus. Das kommt natürlich von der Randbedingung, hängt von der Randbedingung ab. Aber wir können es auf jeden Fall mit Methoden, die wir in Elektrostatik kennengelernt haben, lösen. Und der Rest ist dann eine rein algebraische Umformung. Bei der TE-Lösung geht das ganz analog. Da ist ja EZ gleich Null. Da würden wir also nicht die Z-Komponente der Helmholtz-Gleichung für E betrachten, sondern zum Beispiel für H. Ähm, auch das hier nochmal hingeschrieben. Ähm, und wir hätten dann fürs H-Feld eben keine Dirichletsche Randbedingung, sondern eine Neumannsche Randbedingung. Äh, schauen Sie im Zweifelsfall nochmal nach, äh, wenn Ihnen das nicht mehr ganz geläufig ist, zum Thema Verhalten an Grenzflächen. Ähm, und äh, jedenfalls können wir eine solche Gleichung jetzt natürlich, ein solches Randwertproblem, ein Neumannsches Randwertproblem äh, mit den Methoden der Magnetostatik auch lösen, gegebenenfalls doch nochmal nachschauen, wie wir das gemacht haben. Und jetzt gilt auch wieder, an der Stelle kennen wir die Longitudinalkomponenten von E und H und können wieder in die Gleichungen für die Transversalkomponente einsetzen. Und das läuft jetzt wieder genauso, wie wir es eben auch bei der anderen Lösung gesehen haben. Ich schreibe nur noch die Lösung hin. Die Transversalkomponente des Magnetfeldes ergibt sich in dieser Form. Und die Transversalkomponente der, des elektrischen Feldes, ich habe hier Flussdichte geschrieben, gemeint ist natürlich das elektrische Feld, ergibt sich natürlich jetzt in dieser Form. Form. Und auch hier taucht wieder eine Feldimpedanz auf. Die ist jetzt wieder anders. Das ist die Feldimpedanz des TE-Mods. Und die hängt auf diese Art mit der Feldimpedanz des TEM-Mods zusammen. Und ja, damit haben wir auch dieses Problem komplett gelöst. Also dieses Lösungsschema, das sollten Sie sich wirklich einprägen ähm, und auch verstehen, weil das ist letztendlich der konzeptionell wichtige Schritt, dass Sie verstehen, dass die Kenntnis der longitudinal Komponenten äh, in diesen Wellenleitern äh, es Ihnen ermöglicht, die anderen Komponenten, die Transversalkomponenten, dann auszurechnen. Und das erleichtert das Problem natürlich dann ungemein. Yeah. <laughs>
Kommen wir ein bisschen auf die äh, Diskussion der TM und TE-Lösungen. Wir hatten ja für den TEM-Mode ähm, eine sehr einfache ähm, ähm, Dispersionsrelation, die insbesondere äh, die Aussage beinhaltet, dass wenn der TEM-Mode existiert, dann existiert er auch für ähm, beliebige Frequenzen. Das ist bei TM und bei TE-Moden jetzt eben anders. Ähm, zum Beispiel ähm, muss ja bei TM-Moden zunächst mal das Randwertproblem ähm, gelöst werden. Das ist hier nochmal ähm, hingeschrieben. Und dieses Randwertproblem, das ist ja die eigentliche Aufgabe, jetzt erstmal eben das longitudinale E-Feld zu bestimmen. Dieses Randwertproblem, das können Sie natürlich ohne weiteres auch als ein Eigenwertproblem auffassen, weil hier steht ja Operator angewendet auf E ist gleich algebraischer Wert mal e. Das ist also eine Eigenwertgleichung. Und die Eigenfunktionen, das sind eben jetzt die Lösungen. Und weil es mehrere im Allgemeinen gibt, können wir die auch durchzählen. Das heißt, wir würden die dann Moden nennen und zählen sie zum Beispiel mit einem Lambda durch. Lambda gleich 1, 2, 3 und so weiter. Und natürlich gibt es dann auch zu den Eigenlösungen im Allgemeinen auch verschiedene Eigenwerte. Und die können wir genauso natürlich durchzählen. Das heißt, Lambda wird einfach jetzt ein Index sein für den enten Eigenwert oder die ente Eigenfunktion. Unsere Eigenwertgleichung wäre dann eben diese Gleichung, so wie sie hier steht. Und ähm, für eine ähm, Kreisfrequenz Omega gilt dann, wenn wir uns jetzt die Dispersionsbeziehung wieder anschauen, ähm, diese Dispersionsbeziehung, dass wir ein Gamma Lambda Quadrat haben, gleich Mü mal Epsilon Omega Quadrat minus ein K Lambda Quadrat. Und das kann ich natürlich auch nach K Lambda ähm, auflösen, genauso wie ich hier oben eine, ein K von Omega hingeschrieben habe, kann ich auch hier ein K von Omega hinschreiben. Und ähm, das ist natürlich schon ein wesentlich komplexerer Ausdruck, ähm, weil Sie sehen, dass hier natürlich etwas passieren kann. Und das schauen wir uns jetzt auf der nächsten Folie an. Ähm, es gibt ganz offensichtlich hier ähm, eine Grenzfrequenz, eine Cut-Off-Frequenz. Ähm, ähm, Dispersionsrelation einfach nochmal hingeschrieben. Ähm, und ähm, wenn das die Lösung ist, dann kann ich natürlich auch die Lösung äh, in dieser Form schreiben. Und Sie sehen ja hier nochmal, dass das K Lambda hier ähm, als äh, äh, im Exponent einer normalerweise eben komplexen E-Funktion auftaucht. Ähm, aber schauen wir uns diese Wurzel an. Es kann natürlich passieren, dass Omega kleiner ist als Omega Lambda. In dem Falle ähm, würde die Wurzel aber negativ und damit das K Lambda imaginär. Und wenn das K Lambda imaginär wird, dann steht eben hier J mal eine imaginäre Zahl und das ist dann eben eine reelle Zahl, sodass dann aus der äh, komplexen E-Funktion, die ja einfach nur ein rotierender Zeiger ist, plötzlich eine reelle E-Funktion wird und das ist dann entweder eine exponentielle Dämpfung oder auch ein exponentielles Anwachsen. Das exponentielle Anwachsen ist normalerweise unphysikalisch und die exponentielle Dämpfung deutet dann darauf hin, das ist hier nochmal hingeschrieben, das wäre dann also der Minusfall, dass diese Lösung in Z-Richtung eigentlich nicht mehr wirklich propagiert, sondern exponentiell abfällt. Wir haben das im Bereich ähm, äh, Brechung und äh, Reflexion schon mal kennengelernt. Bei der äh, Totalreflexion, äh, wenn man äh, äh, zwei Prismen nahe aneinander bringt, dann können Sie tatsächlich letztendlich sogar ausmessen, äh, wie weit denn jetzt äh, dieser evanescente Mode äh, noch propagiert. Das heißt, hier finden wir erneut evanescente Moden. Äh, äh, immer dann, wenn das Omega im Vergleich zum Eigenwert Omega Lambda zu 
klein ist. Das ist dann auch die sogenannte Cut-Off-Frequenz. In dem Fall wäre es eine Cut-Off-Kreisfrequenz und natürlich können Sie auch die entsprechende Cut-Off-Frequenz und Cut-Off-Wellenlänge ableiten. Ähm ja, und äh, wir können uns hier so einen Schreibfehler, hier fehlt, äh, das soll natürlich ein, ein griechisches Omega sein, da äh, fehlt in der LaTeX-Vorlage ein Backslash, den füge ich dann nochmal ein. Ähm, ja, und äh, die, dies, es lohnt sich tatsächlich, die Dispersionsrelation sich äh, auch nochmal anzuschreiben, die ist also hier jetzt auch einfach nochmal hingeschrieben. Ähm, und wir können die ja äh, zum Beispiel auch auf das K0, also auf das k des äh, TEM-Modes äh, normieren, äh, dann wird das eine dimensionslose Gleichung, die man besonders einfach auch grafisch äh, darstellen kann. Ähm, das heißt, wir könnten uns jetzt tatsächlich das K Lambda über K0 ähm, mal darstellen ähm, äh, als Funktion von Omega. Ähm, und was dann an charakteristischen Frequenzen auf der x-Achse auftaucht, das sind eben die Eigenwerte, also Omega 1, Omega 2, Omega 3, Omega 4, Omega 5. Ähm, ich habe sie jetzt extra mal nicht äquidistant hingeschrieben, weil die natürlich ähm, relativ willkürlich verteilt sein werden. Und dieser funktionale Zusammenhang, das sind jetzt einfach hier die farbigen äh, Linien. Das ist diese Wurzelfunktion. Und Sie sehen das, und das sehen Sie natürlich auch der Gleichung an, dass für Omega gegen unendlich das eben gegen den Wert 1 strebt. Und der Wert 1 ist natürlich auch genau der, der für den TM-Mode erreicht wird. Das heißt, diese asymptotische, der asymptotische Wert, das wäre auch einfach die Dispersionsrelation für den TEM-Mode. Ähm, wenn er denn, hier steht übrigens, steht hier falsch, falsch, falls nicht einfach zusammenhängt, muss das natürlich heißen. Äh, dann gibt es den Temmut. Ähm, äh, ansonsten gäbe es den nicht, aber die Kurven tendieren natürlich trotzdem zu der 1. Ähm, das heißt, wir haben die Situation im Allgemeinen, dass wir zwischen einer Frequenz 0 und dem ersten Eigenwert entweder überhaupt keinen ausbreitungsfähigen Mode haben oder den TEM-Mode, wenn es ähm, nicht einfach zusammenhängend ist. Ähm, und das ist sehr häufig ein sehr, begehrte, äh, sehr begehrtes Regime, ähm, weil Sie in dem Fall ähm, genau wissen, Sie haben einen Mode und Sie wissen auch, ähm, welcher Mode das ist. Das heißt, das ist ein Gebiet, in dem Sie zum Beispiel ein Koaxialkabel sehr gerne ähm, betreiben würden. Ähm, dann gibt es ähm, ein Gebiet, ähm, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir haben einen Hohlleiter, dann wäre ja der TEM-Mode nicht da. Dann kommt als nächstes ein Gebiet zwischen der ersten und der zweiten ähm, ähm, äh, äh, Eigenfrequenz. In diesem Gebiet hätten Sie auch nur einen Mod ausbreitungsfähig. Das wäre dann der Grundmod. Der wäre also hier zwischen Omega 1 und Omega 2 als einzelner Mod ausbreitungsfähig. Und ähm, das ist genau das Regime, in dem Sie ähm, Hohlleiter normalerweise gerne betreiben wollen. Ähm, und deswegen gibt es auch für verschiedene Frequenzbereiche dann eben verschieden große ähm, Hohlleiter, damit Sie je nachdem, in welchem Frequenzbereich Sie ihn betreiben wollen, über die Größe des Hohlleiters bestimmen, ähm, dass eben genau ein Mod, genau der richtige Mod, der Grundmod, ähm, dann eben dort ausbreitungsfähig sind. Wenn Sie ins nächste Gebiet gehen, da haben Sie dann tatsächlich schon zwei Moden, die ausbreitungsfähig sind. Das heißt, da müssen Sie im Allgemeinen damit rechnen, dass Sie ein Modengemisch haben. Ähm, wenn, das nicht, wenn das Gebiet nicht einfach zusammenhängt, ist dann eben zusätzlich auch noch den Tempo. Dann sind es schon drei Moden. Und je höher Sie gehen mit der Frequenz, umso mehr Moden haben Sie dann eben prinzipiell ausbreitungsfähig, sodass Sie dann irgendwann tatsächlich auch ein Modengemisch haben. Schauen wir uns noch die Phasen- und die Gruppengeschwindigkeiten an. Phasengeschwindigkeit ist ja ähm, definiert als Omega durch K, ähm, sodass wir für den TEM-Mode, wo ja K0 gleich Wurzel Epsilon Mü mal Omega ist, sofort die Phasengeschwindigkeit hinschreiben können. Und das ist dann eben Omega durch K0 oder eben 1 durch Wurzel Epsilon Mü. Und das haben wir vorher schon kennengelernt. 
Das ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit äh, im Medium, das hatten wir auch VC genannt. Äh, Im Vakuum wäre das dann eben die Lichtgeschwindigkeit. Ähm, das heißt, im TEM-Mode, äh, da ist die Phasengeschwindigkeit eben identisch mit der Ausbreitungsgeschwindigkeit im Medium. Ähm, für die TE- und TM-Moden ist das anders. Da haben wir eine komplexere ähm, Dispersionsrelation und wenn Sie dort eben jetzt Omega durch ähm, K-Lambda äh, betrachten, bekommen Sie eine, ähm, äh, eine, äh, eine Phasengeschwindigkeit, die vom Eigenwert Omega-Lambda, von der Eigenfrequenz Omega-Lambda abhängig ist, die also modenspezifisch ist. Und insbesondere stellen wir fest, dass wenn wir uns der Eigenfrequenz nähern, dass dann diese Phasengeschwindigkeit tatsächlich gegen unendlich geht. Und wenn wir aber die äh, Geschwindigkeit gegen äh, unendlich, äh, wenn wir die, die Frequenz gegen unendlich gehen lassen, dann nähert sich die Phasengeschwindigkeit tatsächlich dem VC oder eben der Phasengeschwindigkeit des Tempos an. Die Gruppengeschwindigkeit, das ist ja definiert als die Ableitung von Omega nach, DK, nach, nach K, also d Omega nach dk. Und auch das können wir jetzt, wo wir die Dispersionsrelation kennen, natürlich ausführen. Für, die, äh, für den Tem-Mode äh, kommt da wieder äh, das Gleiche raus, was wir vorher auch hatten. Das heißt, die Gruppengeschwindigkeit Index 0 ist eben auch wieder 1 durch Wurzel Epsilon Mü. Das ist dann die Phasengeschwindigkeit des Tempos und das ist auch die Ausbreitungsgeschwindigkeit im Medium. Aber für den äh, TE und den TM-Mod, da äh, äh, können Sie das hier natürlich jetzt nach äh, Omega umstellen, dann ableiten, äh, zum Schluss dann auch das K-Lambda äh, wieder einsetzen. Das führt Sie dann nach zwei, drei Schritten äh, auf äh, diese Gleichung. Das heißt, die Gruppengeschwindigkeit ist hier auch modabhängig. Und hier sehen wir, dass die Gruppengeschwindigkeit bei der Annäherung an die, Eigen, äh, an die Eigenfrequenz des entsprechenden Mods aber zu Null wird. Und für den Bereich Omega gegen Unendlich, dort haben wir das gleiche Verhalten, was wir auch bei der Phasengeschwindigkeit haben. Das heißt, da werden die Geschwindigkeiten wieder identisch der Ausbreitungsgeschwindigkeit in dem Medium. Zuletzt noch ein Wort zum Thema Modenentartung, also insbesondere bei Querschnitten mit hoher Symmetrie, bei starker Symmetrie, zum Beispiel wenn ich einen quadratischen Querschnitt habe, ähm, da kommt es dazu, dass Eigenwerte äh, übereinstimmen. Das ist etwas, was normalerweise nicht gewollt ist, sodass man darüber auch versteht, dass man solche quadratischen Querschnitte normalerweise eben auch nicht verwenden würde. Und in diesem Fall spricht man eben von Entartung. Also immer dann, wenn es zu einer, wenn verschiedene Lösungen den gleichen Eigenwert haben, dann spricht man davon, dass der Eigenwert entartet ist. Wir haben dann also verschiedene Eigenfunktionen, das waren ja unsere Moden, zu identischen Grenzfrequenzen, Eigenfrequenzen, Cut-Off-Frequenzen, das ist alles das Gleiche. Und ja, hier müsste Index 2 stehen, also Omega Lambda 1 gleich Omega Lambda 2, Entschuldigung. Und das müssen nicht nur zwei sein, die übereinstimmen, im Allgemeinen können auch n Stück übereinstimmen. Und wenn es n Eigenlösungen zu einem Eigenwert gibt, dann spricht man von einer n-fachen Entartung. Technisch ist es häufig sehr wünschenswert, nur einen ausbreitungsfähigen Mode zu haben. Das habe ich eben schon mal angedeutet. Das ist der sogenannte Single-Mode-Betrieb. Und deswegen, das ist ein Grund dafür, dass Sie eben zum Beispiel bei Hohlleitern auch keinen quadratischen Querschnitt verwenden würden, weil Sie dann sofort eine Entartung schon beim ersten Mode hätten. Und das ist etwas, was Sie ähm, eben nicht ähm, wollen. Ähm, manchmal will man auch tatsächlich, dass man mehrere Moden hat, aber das hängt dann von der technischen Anwendung aus äh, ab. Ähm, und das geht zu so sehr in die Details. Das können wir jetzt hier nicht alles ähm, diskutieren.
Gut, das heißt, an der Stelle werden wir mit der Betrachtung der Wellenleiter zum Ende kommen. Natürlich gibt es viel, viel mehr noch zu Wellenleitern zu sagen. Ähm, es kann Änderungen des Querschnitts geben. Normalerweise sind das dann wieder Stellen, äh, an denen es zum Beispiel zu Reflexionen kommt, weil sich ja da die Ausbreitungsbedingungen ändern. Ähm, all das äh, sprengt den äh, sprengt die Zeit, die wir hier äh, im Rahmen dieser Veranstaltung zur Verfügung haben. Deshalb müssen wir an der Stelle äh, Schluss machen äh, und es wird im nächsten Beitrag dann äh, um die Leitungstheorie gehen. Bis dahin bleibt mir also nur, äh, mich für Ihre Aufmerksamkeit äh, zu bedanken und natürlich auch nochmal auf die Webseite zu verweisen, über die Sie auch nähere Informationen finden. Bis zum nächsten Mal.